Dzień dobry. I znowu dzisiaj rano brama przestała działać. To jest taka brazylijska telenowela z tą bramą. Trzy tygodnie się ślimaczy. Ktoś powinien nauczyć tych producentów aplikacji, żeby one się nie wpieprzały w, ciągle w konwersację. Brazylijska telenowela po prostu. Co chwila jakiś problem. A to anteny nie ma, a to coś tam. Teraz w ogóle przestała działać. Kolega zaraz powie, że marudzę jak stara baba, no ale nie do końca. To nie jest tak, że ja bym chciał, żeby wszyscy byli idealni. Natomiast chciałbym, żeby ludzie... No i co jeszcze... To nie jest tak, że ja bym chciał, żeby wszyscy byli idealni, ale chciałbym, żeby dążyli do tego ideału. Chciałbym, żeby ktoś, kto się zajmuje naprawieniem bram, był na tyle profesjonalny, żeby przeprowadził diagnostykę do A do Z i żeby wiedział, że jego naprawa się nie zepsuje po jednym dniu. Po prostu, żeby dążyli do tego ideału. Może im się czasami noga powinnać, a nie, że ktoś ma gabinet jakiś tam na przykład lekarski, a nie odbiera telefonów. Czy... To jest na każdym kroku w Polsce, no naprawdę na każdym kroku. Nieodbierane telefony, nieodpisywanie na maile, robienie rzeczy po łebkach, Spóźnianie się na spotkania, ja nie mówię o 15 minutach, ja mówię o godzinie, dwóch godzinach albo nie pojawieniu się, bo jest burza. Należy dążyć do tego ideału i naprawdę mieć jakiś, no taki swój własny barometr obciachu. No, jak się ma firmę i się nie odbiera telefonu, to jest obciach. Jak się nie odpisuje na maile, to jest obciach. Kurde. Jest takie powiedzenie, lider mówi ostatni. Zastanówmy się sekundę, o co chodzi w nim. No chodzi o to, żeby człowiek, który, którego zadaniem jest bycie szefem jakiejś ekipy, przedsiębiorstwa, żeby najpierw wysłuchał wszystkich ludzi, z którymi współpracuje, a dopiero potem coś powiedział sam. A dlaczego? Dlatego, bo jeżeli sam powie pierwszy, to automatycznie narzuci swój punkt widzenia, Czyli po pierwsze pozbawi się możliwości skorzystania z wiedzy tych ludzi, z którymi pracuje, a po drugie, no na przykład dla tych osób, które są mniej odważne, no to jakoś zablokuje im możliwość w ogóle powiedzenia czegoś. No bo jak to szef coś już powiedział, no to ja nie będę mówił inaczej, bo w ogóle nic nie powiem. Więc dobry lider mówi ostatni. Dobry lider najpierw słucha swojego teamu, wsłuchuje się w różne głosy, a dopiero potem na samym końcu mówi samemu, jaka jest jego opinia. Wróciło Berlingo! Hurra! A jaka jest druga, bardzo ważna dla lidera cecha? Nie wiem nawet, czy chyba nie najważniejsza. Otóż lider powinien sprawiać, że jego zespół, że jego pracownicy, że jego team czuje się bezpiecznie. Bo tylko wtedy, kiedy ludzie się czują bezpiecznie, będą chcieli, no chcieli się angażować głęboko w pracę, którą wykonują. To tak naprawdę jest główną cechą organizacji nowoczesnych, które w przyszłości będą powstawały, albo, albo będą przechodziły proces transformacji, żeby się dostosować do zmieniających się teraz realiów. Liderzy nie będą osobami, które się słucha, bo mają takie stanowisko, tylko będą osobami, dla których się pracuje i które się słucha, dlatego, bo sprawiają, że ludzie się czują bezpiecznie. 
Nie będzie żadnego frapującego vlogerskiego materiału z weekendu, bo dopadło nas życie. Nasza córeczka jest chora. Ale powiem Ci, jak to wygląda z perspektywy rodzica. Jakieś dwa tygodnie temu Helenę ugryzł kleszcz. No, mieszkamy w lesie, to się czasami zdarza. Jak w ten weekend dostała gorączki, to już byliśmy pewni, że odkleszczowe zapalenie mózgu i w ogóle. Później się okazało, że babcia, która się Heleną opiekowała w czwartek, też jest chora i też miała 40 stopni gorączki. Więc szczęście w nieszczęściu, oczywiście nic fajnego. Dziecko chore to zawsze jest słabe, bo cierpi, bo, no bo, bo jest wtedy niezadowolone i nam też jest źle. No ale szczęście w nieszczęściu, że to nie jest odkleszczowe zapalenie mózgu. Także przez weekend opiekowałem się moimi dziewczynami i gotowałem im różne smaczne rzeczy. Tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.